E aí, pessoal, beleza? Hoje vamos fazer o episódio 20 aqui do Stardew Valley e acompanhar várias coisinhas diferentes que aconteceram aí nesse tempo que eu tô jogando. O vídeo tá um pouco acelerado, mas, assim, bem resumindo, mas pra vocês pegarem as diquinhas aí que são importantes. Olha só, fragmento prismático, que ele é muito útil pra gente conseguir a espada da galáxia. E eu consegui na mina aqui, nem precisei ir na caverna da caveira. Então, assim, se vocês forem num dia de sorte, que os, os espectros estão de bom humor, vocês conseguem achar coisas raras e importantes na mina mesmo, sem você ter que ir na caverna da caveira. Vou colocar umas coisinhas aqui pra ir fazendo, né, galera? Enquanto o vídeo vai rodando. Vamos comprar aqui mais um animalzinho aqui pra gente. Vou comprar uma cabra, porque é um animal que ajuda a gente a ter bastante dinheiro. O queijo de cabra e o leite de cabra, eles são mais caros. Então galera, quem gosta desse tipo de vídeo, deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal. Se você gostou do conteúdo, achou alguma dica diferente, comenta aí alguma coisa que vocês queiram saber e compartilha o vídeo com o restante do pessoal, beleza? Vamos comprar algumas árvores aqui, que a gente vai precisar no próximo ano, pra já aproveitar a estação do inverno em que vai crescendo as árvores, no próximo a gente já coloca as coisas do centro comunitário, que precisa da árvore, né? Isso se a gente não acabar comprando, mesmo pagando um pouquinho mais caro no carrinho lá, para poder avançar o, o progresso no centro comunitário. Agora a gente vai comprar o que falta ali no cofre, que ficou faltando um pacotinho de 25 mil. E agora a gente já tá com um dinheirinho bacana, ó, um cristalário, vai dar pra gente poder reproduzir mais algumas coisinhas. A gente adora os junimos. Olha que top que ficou agora o cofre. <risos> agora vamos esperar o nosso Juniminho pegar mais uma estrelinha pra gente. Ai, que tudo, amei. Gente, olha que show. Como recompensa, os Junimos repararam o um ônibus pra gente poder ir pro deserto do Cálico, né? E minha árvore não cresceu. Os espíritos estão felizes hoje. Agora é só o restinho das coisas para colher, porque já está acabando a estação. Então é só o que sobrou mesmo que já está plantado. Partiu o deserto, não é mesmo? Nossa, o motorista aqui. 500 conto, bem caro, né galera? Bem carinho. Nossa primeira vez aqui no deserto do Cálico. Ah, olha só, a Sandy vai conhecer a Sandy.
Vamos ver as coisinhas aqui que ela tem pra vender. Depois agora a gente não vai precisar de nenhuma semente, né? Aquele carinha ali. Não, não dá pra passar. Galera, vamos aproveitar que eu vou pegar essas coisinhas aqui no chão. Porque já é um dinheirinho extra pra gente, né? Ó, aqui nesse lugar tem uma coisa importante que a gente vai fazer depois. Continue acompanhando os vídeos, tá? Vamos aproveitar e ver aqui qual peixinho tem nesse lago aqui do deserto. De uma acelerada, os peixes não são difíceis de pegar. Esse peixe aqui é bom, tá precisando lá no centro comunitário, a gente já vai aproveitar pra colocar ele lá. E achamos aonde encaixa a nossa chave que a gente achou lá na mina. Ela encaixa aqui, no fundo da mina, achamos aquela chave da caveira, que acompanhou os outros vídeos, viu? E ela serve pra entrar nessa mina, aqui, na, na caverna da caveira aqui, beleza? É, parece aqui bem mais complexo que no outro, tem gosmos diferentes e tudo. Tem uma puladinha aí no vídeo, a gente agora tá na mina de novo, vamos pegar um pouco de ouro, alguns recursos pra gente é, aprimorar as ferramentas durante o inverno e fazer os aspersores, não é mesmo? Deixar fazendo organizadinha. <risos> Olha só, eu nunca tinha achado um desse. Vamos como é que ficou na gente. Isso aqui é, são itens diferentes que a gente acha aqui, né? Dropando dos, dos bichinhos ou quebrando os baús, a gente consegue achar aqui na mina. Eu acredito que na caverna da caveira também deve ter alguns diferentes. Vou pegar a pedra porque a gente tá precisando também, né? Ah, começou um festival na cidade. Vamos ver o que tem aqui na lojinha. Um espantalho raro. Eu vou comprar um. E a cabeça de abóbora também tem que comprar depois. Galera, quem já fez esse minigame aqui, deixa aí nos comentários. Foi difícil? Foi fácil? Quem não conseguiu e viu agora no vídeo? Olha o Rasmodeu e o Linus ali em cima E achamos aqui nossa pobre dourada É isso aí galera, valeu e até a próxima